ഫ്രണ്ട്സ് മൈ നെയിം ഇസ് അന്ന അന്നാ സെലക്ടിൽ വേണം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജോലികളൊക്കെ തീർക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി മിക്സി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ചാനൽ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിക്സി നമ്മുടെ പ്രീതിയുടെ സോഡിയാക്ക് എന്ന കമ്പനിയുടെ മിക്സിയാണിത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മിക്സിയാണിത് ഇതിന് സാധാരണ നമുക്ക് മിക്സി മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ജാറാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടി അഞ്ച് ജാർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ ഒൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഓഫറിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഞങ്ങൾ ഓഫറിൽ മേടിച്ചത് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ മോട്ടോർ വാറണ്ടി ഉണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സി പരിചയപ്പെടാം സാധാരണ നമുക്ക് മിക്സിക്കുള്ള പോലെ തന്നെ അരയ്ക്കാനും പൊടിക്കാനും ചട്നിക്കുള്ള ഒക്കെ ജാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നമ്മളെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജാറാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വശേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ചെറിയ ജാറ് നമുക്ക് നമുക്ക് ചട്നിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ മിക്സിക്കുള്ള പോലെ തന്നെ അരയ്ക്കാനും പൊടിക്കാനുമുള്ള രണ്ട് ജാറുകൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് ജാറാണ് നമുക്ക് സെയിം എല്ലാ മിക്സിക്കും കിട്ടുന്ന പോലത്തെ മൂന്ന് ജാറ് സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ജാറാണ് ജ്യൂസർ ജാർ ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ജ്യൂസർ മേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ജ്യൂസൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാറാണിത് നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ഷെഫ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഈ ജാറ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് പണി എളുപ്പത്തിൽ തീർക്കാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാറാണ് ചാർ അപ്പോൾ ഈ ജാറിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജാർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നട്ട ഈ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബ്ലേഡ് കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ അരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്ലേഡാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്ലേഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തോരനൊക്കെ അരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തോരനൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഒരെണ്ണം ചപ്പാത്തി കുഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നൈഫ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതൊരു ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ബ്ലേഡാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജ്യൂസറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗി ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് കയറ്റിയിടാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഇത് നമ്മളെ മുസന്തിയൊക്കെ നമുക്ക് പിഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടുമൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാനും നമുക്ക് തോരൻ്റെ സൈസിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് തോരൻ അരിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്ലേഡ് ഇടുക ഈ ബ്ലേഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉള്ളി ഒന്ന് അരി കാണിക്കാം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഉള്ളി വേണമെങ്കിൽ സവാള ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് അരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെടുക്കുക ഇത്രയും വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വലിയ ചെറുതാക്കുകയൊന്നും വേണ്ട വലിയ പീസ് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് പുറന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നിലിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കറക്റ്റ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നിലിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നിലൊന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് കറക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും ഇപ്പം ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് കറക്കാൻ പോകാൻ നന്നായിട്ട് ഇത് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊന്നും വരാതെ നമുക്ക്
ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ കപ്പ് ഉണ്ട് ആ കപ്പ് ഒന്ന് നമുക്ക് അമർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അമർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് നന്നായിട്ട് ഇത് ഗ്രേറ്റ് ആയിക്കോളും ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്നിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഒന്നിലും രണ്ടിലും ഇട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചെയ്യാവുള്ളൂ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ എല്ലാം അപ്പം ഇത് നല്ല നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നൂഡിൽസിനൊക്കെ ഇടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഏറ്റവും മെനക്കെട്ട് ഒരു പണിയാണ് സവാള വലിയതായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിനകത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലേഡ് ഒന്ന് മാറി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അരിയുന്ന ബ്ലേഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ സവാള എടുത്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ ക്യാപ്പ് ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അമർത്തി പിടിക്കുക നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീരൊന്നും വരാതെ തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് സവാള അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഈവനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതാണ് എൻ്റെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സവാള ഫുൾ അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സാലഡിനൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് അരിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് വെക്കുക ഈ ബ്ലേഡ് ഇട്ടാൽ ഉള്ളി അരിയുന്ന ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടും നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിക്സിയാണ് അടിപൊളി മിക്സിയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മിക്സിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മേടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മിക്സിയാണിത് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് അങ്ങനെ മാറ്റുന്നതിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ആ ജ്യൂസറിനകത്ത് അകത്തുള്ള ഫിറ്റിങ്സ് എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ബ്ലേഡ് ഒന്ന് എക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിടാൻ നമുക്ക് ആ ബ്ലേഡ് എടുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം ഈ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ശേഷം നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജാറ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ആരോമാർ കൊണ്ട് ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ ലോക്കും കറക്റ്റ് ലോക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സൈഡിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ലോക്കായിട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് മാറ്റുന്നത് ആണ് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്ന ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയ